y la Feria Expo Inmobiliaria cerró sus puertas. Según los organizadores, la visitaron 14.500 personas y durante el evento se informó que ya salió la circular para que los municipios se postulen a los subsidios de mejoramiento de vivienda. Antioquia aspira a recibir entre 12.000 y 15.000 apoyos. Cayó el telón de Expo Inmobiliaria y 14.500 visitantes conocieron cerca de 380 proyectos ubicados en diferentes subregiones de Antioquia, propuestas que incentivan la creación de puestos de trabajo. La necesidad de generar el enganche de trabajadores y generar los miles de empleos que estamos proyectando para iniciar unas 27.000 viviendas este año, tener vinculados unos 180.000 trabajadores en forma directa en el Valle de Aburra y unos 30.000 en el Oriente Cercano. La feria fue el espacio para conocer los avances en sostenibilidad. Son cerca de 200 proyectos los que esperan certificación como propuestas sostenibles. La manera como se diseña y se construye eh, logra que ese usuario con buenas prácticas pueda tener ahorros de agua, de energía. La Feria Expo Inmobiliaria es un espacio muy interesante para todos aquellos que quieren invertir o comprar para habitar eh, una vivienda. Es un espacio donde pueden aprovechar para enterarse pues, como de todo lo que existe hoy en día en el mercado. Los organizadores informaron que el gobierno nacional publicó la circular para que los municipios se postulen ante el Ministerio de Vivienda para acceder a los subsidios de mejoramiento de las casas. Se proyecta realizar 100.000 intervenciones cada año. Las familias interesadas deben acercarse a las administraciones municipales para mayor información. Este tema es muy importante para tenerlo en cuenta porque algunos ciudadanos ya renunciaron a su ilusión de comprar casa debido a la carestía que enfrenta el país. Las viviendas cada vez valen más. Algunas personas que soñaban con comprar una casa no pudieron adquirirla porque al momento de hacer el desembolso debían abonar más dinero porque la vivienda que inicialmente tenía un precio determinado debido al aumento de las tasas de interés, los materiales y la inflación, entre otras razones, ahora vale más. Una vivienda que el año pasado, en 2022, podía valer 100 millones de pesos, si le pones la inflación, si le pones el costo de la variación de los materiales, si le ponen todas las situaciones de mercado que hoy tenemos, esa vivienda posiblemente ya no valga 100 millones, ya le valga 110 millones de pesos. Por esa situación, algunos ciudadanos renunciaron a su ilusión de comprar casa, porque su capacidad de endeudamiento llegó al límite. Hemos entendido que en este momento hay una crisis de desistimientos en toda la oferta que tiene eh, el mundo privado de, de interés social, porque eh, al subir las tasas de interés, al subir el costo de los materiales, eh, muchas de las personas no han podido acceder a la etapa que ya tenían, digamos, adjudicada con subsidios. De acuerdo con los expertos, el valor de los materiales para la construcción ha crecido de manera significativa. Eh, acero, cemento, estos han tenido una variación en viva a través del banco de materiales. Hemos tenido incrementos hasta el 30% en algunos materiales, lo cual ha impactado directamente eh, el costo de la vivienda. Es decir, cuando antes una vivienda a un constructor le podía valer 100 millones de pesos, hoy esa cifra está muy por encima y es lo que precisamente ha generado que con todos esos materiales pues tenga que haber una revaluación de precios para que eh, esta vivienda pueda seguir siendo rentable. Para que los ciudadanos puedan acceder a su casa, la empresa de vivienda de Antioquia tiene 3.000 cupos de subsidio complementario. Viva apoyará a las familias beneficiadas con 8.120.000 pesos por vivienda. Seguimos con estos temas. En Medellín, 2.700 familias se encuentran en arrendamiento temporal durante este 2023. Según el ESBIMED, cerca del 17% recibirá una solución definitiva de vivienda a través de un subsidio que permitirá acceder a un hogar definitivo. Según el ISBIMED, en total 440 familias del programa de arrendamiento temporal recibirán subsidio de vivienda. Tenemos en desarrollo, en ejecución, tres proyectos eh, con los cuales queremos atender a un grupo de, de esas 2.700 familias. Son proyectos que ya van entre el 40 y el 70% de ejecución y que este mismo año pues, serán entregados y justamente atenderemos eh, alrededor de unas 500 familias. Se espera que entre agosto y octubre el ISBIMED entregue los apartamentos a las familias beneficiarias. Los proyectos que van a tener las familias de arrendamiento temporal son el Triunfo con 112 soluciones habitacionales, tenemos Vento 1 con 276 soluciones habitacionales y tenemos Atardecer de San Antonio con 52 soluciones habitacionales. Actualmente el programa de arrendamiento temporal de Vale a Medellín 1.350 millones de pesos.